两位殿下，关于沈氏的身份，臣女有事禀告。也许大家知晓了她的来历，便也清楚她今日行径的缘由了。哦，这沈氏是何来历啊？这沈氏……皇叔，沈氏嫁入周家之前，曾跟着隐士高人学医。本王借助外家的时候，也曾用过他的药膳。这点小事不值得一提，是吧？贺小姐，顾意如今算是周家人，周月在刑部就职，周家又是景王外家，听英会说，景王与顾意的关系匪浅，确实不能直接得罪。如此说来，确实不值一提了。齐然今天简直是帮我渡劫的菩萨转世啊！哎呀，这本王呢？也不是有意刁难周夫人，只是这贵妃落水并非小事。我要草草了案的话，这难度悠悠重口啊！还请周夫人去宗人府备个案啊！罢了，贵妃醒了刚才你们的对话，本宫都听见了。宁王殿下用心良苦，确实难得。不过，今日是景王的花卉，本宫不愿坏了气氛。这沈氏虽然鲁莽，但也确实救了本宫。不如，这件事就到此为止。二位殿下，意下如何？皇叔，您觉得呢？全听贵妃安排。嗯。周夫人，本宫的促重之症，可会再发？回娘娘。臣妾今日只是暂且将您的病症压下，并没有根治。那可有解法？此病症痕迹难寻，若想根治，必须对其症，究其源。只是，但说无妨。这寻病的过程颇为辛苦难忍。无妨。素颜不清，隐患难除。本宫也不想整日惴惴不安。高贵妃此话是何用意？是真想看病，还是另有所指？你夫君深得圣上赏识，周夫人也要时常进宫请安才是。是。起驾。沈云，相公，阿云，我听说你将高贵妃推入了水中，究竟是怎么回事？回家再说。站住！景文殿下还有什么事儿？五郎。本王有些事情想要问一下你夫人，不知是否方便？我夫人确实给殿下惹了不小的麻烦，理应给个交代。去吧，阿玉。去
，殿下，你要是暂时没想好要问我什么的话，我就先告退了。你究竟想做什么？你，你靠这么近干什么？你分寸呢？分寸？本王的分寸已经被你搅乱了。我哪有啊？今日，你把我景王府搅得人仰马翻，告诉我，你的目的到底是什么？我救人啊！那高贵妃在你府里面出了事情，你是要担责任的，你还得感谢我呢。只怕救人是假，为顾家翻案才是真吧。你为什么老要把我跟顾家扯上关系啊？你就那么希望我是罪臣之后？你难道不是吗？冲洗进京，顾府落泪，混进刑部，与贤哥关系隐秘，今日又故意接近高贵妃，贺兰雅还对你处处针对，加之你医术精湛。此时你说你与顾府无关，有意义吗？那如果我真的是，你打算怎么办？流放之人，私自进京，死罪。你又孤身一人，想要犯一个皇上早已盖棺定论的案件，你有几条命啊？你这是在关心我，还是在威胁我？本王当然是。你是本王的暗探，本王只是不想因为你的秘密受到牵连，明白吗？好啊。那殿下，你的秘密又是什么？作为藩王，绕路入京，以我为探，密查周家，费尽心机住进周侯府。想必今日的花卉也不是为了选妃吧？你做这些又是为了什么？本王做什么，无需向你交代。好，那既然我们都彼此怀疑，也怕被对方牵连，不如今天就在这分道扬镳吧。稍后我就把解约书给送过来。本王何时说过要解约？我就是你的一颗棋子，既然存在危险，你弃了就是啊。是妻是流，本王说了算，你说了不算，随便你。阿月，你莫要担心。景王要真敢跟沈玉动粗的话，高家定与你站在一起。嗯，高大人，兰雅送到府上的请帖，你可收到了？嗯。明日我贺家还会举办马球大会，并邀京城名流，到时候还希望能与高大人一起夺得头彩。明日我要与阿月一同查案。嗯周大人真是好福气啊！您夫人今日可真是出尽了风头。嗯，只是兰雅有一句话想要提醒周大人一下，请讲。木秀于林，未必是好事。以您夫人的性子，若不加以管束的话，早晚会累及周大人的。听贺小姐的意思。是与内子早就相识啊！我只是就事论事而已。多谢贺小姐提醒，只是我自己的夫人，福祸皆由我承担。周大人夫妻间谍情深，令人羡慕。高大人，兰雅还有一些私事想要和您说，可否进一步说话？不必。我与阿月没有备人的话，就在这儿说吧。那，改日吧。阿月，今日贺兰雅提起你，那口气似乎与你是旧相识。你不用急于解释，我知道
，人活在世，很多东西不足以万人道。我只是想要告诉你，做事要三思而行，切勿莽撞。相公，我今天对贵妃下水是有点过了，但我也实属无奈。不过，我以后一定会谨慎，会小心，不会拖累周家的。我说这些不仅是为了周家。我也担心你的安危，你可以去做自己要做的事情，只是别忘了，也要保护好自己。放心吧，我这个人太生怕死，最爱惜自己的命了。你说，今日那个会医术的女孩，是顾家的长女顾一？是，小女自幼与她一起长大，断不会认错。顾家的女眷，不是被流放了吗？是啊，不知道这丫头是怎么逃了出来，而且摇身一变成了周公侯府三房周月的夫人。周公侯府倒不足畏惧，只是今日齐章，处处维护此女，本王倒觉得非常的蹊跷。王爷是怕他们沆瀣一气。重新调查小荣王案。当年，老鼎王对小荣王下手，被顾存旭找到了依旧之法。多亏了你，把这救命的药方给换了，不然，我们也不能一步剔除掉两个禁地。啊，能为王爷效犬马之劳，是下官的荣幸。这顾家与雍州。还真是有渊源呐！若他们再多联手，真是山雨欲来呀！当年的风雨啊，早已云消雾散。如今啊，再大的风雨，也不可能撼动王爷您这座高山啊！况且那沈氏已经嫁作人妇，齐章啊，又生性孤傲。未必会与他扯上太多牵连，有没有牵连？于事便知。贺兰牙已经认出我了，早晚会学上安乐，我要尽早将他送走才行。贵总难怪周玉会上杆子到底。这大公鸡，仔细端详，长得还真是健美型目，煞是好看呢、啊。看来我之前是被金钱蒙蔽了双眼，忽略了她的美貌。啊你看高了没有啊？我是看你这衣服料子应该挺不错的。你不是刑部？做你的女掌柜，在这里干嘛？你不知道自己现在的处境很危险。那你怎么突然出现在这儿？跟踪我？还是专程来报货的呢？哼
，受伤了。嗨，没事儿，这离心脏远，这。跟我来。赫兰雅刚发现我的身份，杀手就来了。看来他们贺家是铁了心要向顾家人赶尽杀绝呀！我一定要抓紧时间查出真相，不能再耽搁了。说没事吧？没事儿。这幕后之人以前还拿不住了。你现在在京城处境很危险。哪有你说的那么严重？我不过就是时运不济，遇上几个小毛贼而已。为什么你对自己的性命永远是一副无所谓的态度？我不是无所谓啊，我只是觉得人要是活着，总得做一些事情吧。聪明人善于自保，贸然进去，这不是气魄胆量，这是莽撞。一旦卷入京城这个漩涡。即便是我也很难保住你。我从来没想过做个聪明人，我就想活在阳光底下。哼，怎么就跟你讲不明白呢？你难道就不怕死吗？死不死的不是我自己的事儿吗？你干嘛这么生气啊？我没有生气，我就是看不惯自己的暗探太蠢。说谁蠢呢？阴晴不定。啊，真苦。你是说，刺杀小娘子的人，与当日客栈的杀手，是同一伙人？武功路数，如出一辙。你说那是宁王的人？可是宁王没有道理要杀沈玉啊。贺广是顾家赘婿，顾家遭难之后，他立马依附宁王，当上了太医院院首。这一切，太巧了。你是怀疑，小荣王案，贺广和宁王都牵涉其中。今日，贺兰雅应该是认出了沈玉的身份，不然也不会来行刺。他们是要先下手为强。那小娘子可危险了呀。你也不能十二个时辰都护在他身边吧？他应该暂时没有生命危险。为何？今日那些刺客并没有下死手。倘若宁王的目的是他，完全可以把他身份公之于众，没必要多此一举。你是怀疑这是个圈套？没错。齐章出手救了沈氏，正是。那沈氏啊，本是孤身一人，谁料到齐章突然出现了，我们的人不敌，败了。败得好啊！哎，微臣愚钝，不知王爷何意啊？齐章保护在侧的女人，想必对她非常重要。蛇打七寸，而该女子。必是齐章的七寸，那那他若时刻保护，我们如何下手啊？这个小女子来京城是有她的目的。经过今日的刺杀，想必她已经慌了。她知道危险越近，她的机会就越少，所以只能冒险而为。哦，我明白了。王爷的意思是，将他们赶入您的棋局当中。王爷，接下来该怎么做？请君入瓮，一网打尽。多谢。谢这件马甲如何呀？挺好的，你干嘛？给你的。你送我东西啊？啊。你不是说我笨吗？干嘛还送我东西啊？笨，的确是笨
。不过好歹是本王的暗探，若是不小心死了，那不是还得另寻他人？你放心吧，我命大着呢，绝对能熬到把你送走。这城里好的店铺那么多，你干嘛非要选这一家？有什么过人之处啊？当然有，便宜。走吧。你走吧。我想进去看看有没有什么防身的东西，给我相公买。谢了。不用谢，反正从你工钱里扣。铁公鸡吗？你是？哎哎哎！老太太，你撞着我了！我对不起。真的对不起啊，我不是故意的。撞完我说句对不起就完了吗？那你也让我撞一下呗，我跟你说十句对不起。那你想怎么办、啊？怎么办？五两银子。我我没有那么多钱呀。没有。啊。那就对不起了。干什么？一口价，五文钱。你如果要就拿走，不要的话。我刑部大牢的门永远为你敞开，有单家拨十诉。那好吧，谢谢姑娘啊，给你阿婆。等一下，蔡嬷嬷。你是我的乳母，我怎么可能认错你？这么多年你去哪儿了？你真的认错人了，我根本就不认识你。如果你不是蔡妈妈，你为什么要跑？我以为你是坏人，姑娘，我求求你了，让我走吧。哎，你你，这伤疤是我小时候不小心打翻热汤在你手臂上。你就是蔡妈妈，你为什么不肯承认？我求求你了，你别逼我。我们顾家被抄家的前一日。你突然就告假还乡，还带走了我许多首饰。这么多年来，我一直心存疑虑。你是不是知道些什么？你是不是知道我们家会遭逢大难，所以你才提前走的？我不知道，我真的都不知道。蔡妈妈，我从小把你当成新娘一样对待，我顾家也把你当成亲人一样对待。我父兄被斩，我母亲在流放的路上受辱而死。你忍心看他们含冤九泉吗？你到底知道些什么？告诉我，小姐，我对不起你们家，我有罪呀、啊。当年，老爷给高贵妃诊脉后，恢复精研医术，终于琢磨出了对症的方子。正在此时，有人用我儿子的性命威胁我，让我从中动手脚。动手脚的人是你。我知道顾家会出事，于是提前离开，可还是遭到那人的追杀。我儿子也死了。那人是谁？他究竟让你做了些什么？我知道我对不起顾家，可是顾家已经没了。那人如今权势滔天，你斗不过他们的，不要白白送了性命啊！天理昭昭，我能拼的只有这条命而已。事到如今，你还不肯说吗？这里不是说话的地方。明日正午时，我将那人威胁我办事的书信交给你
贺兰雅认出我后就发生了刺杀，如今蔡妈妈又突然出现，是不是太巧了？可是蔡妈妈提前知晓顾家会遭难一事，应该是真的。我一直怀疑她跟小荣王案有牵连，若是就此放弃，怕是再无其他机会了。算了，昭雪之路，步步为艰，命只有一条，我不能盲目行事。阿萧、阿姨，你们一定要记住，悬壶济世，医者仁心，是我们顾家的立世之本呐、啊。只有这样，我们顾家才能够子孙绵长，造福后世。皇上有旨，罪臣顾存勖，假借安胎之名，下药毒害高贵妃腹中皇嗣，其罪当诛。顾家所有人等，打入死牢，等候发落。用本王的吧。起得这么早，打算去哪儿啊？我去，我去，我去那儿，你管得着吗？我有必要去哪儿都跟你报告啊？本王是你的东家。东家怎么了？我又不是卖给你了，就你给那点银子，还还还想买我人身自由啊？上方最近的书信往来，本王想知道，去查一下。等我回来再说吧。现在就去。你太没人性了吧！一大早起来就派遣任务，哎，鸡都没起来呢。你起来不就得了？我懒得理你。现如今，连本王的话都不听了吗？你今天怎么这么奇怪啊？本王只是想叮嘱你。身为一个暗探，要时刻保持警觉。人心难测，稍不留神，你的骨头都会被别人吞掉。他不会查到什么了吧？嗯，我会小心的，你放心吧。你还有什么事吗？那只丝帕，我回头洗干净了还给你。你拿着用吧。好吧，谢了。那可是先王妃的帕子，你就这么给他了。你要是担心他，跟他去便是了。你明知那才是另有目的。走吧，我们去哪儿？出城看这样子，应该是没有埋伏。况且我也给山药留了书信，要是两个使臣未归，他就会带人来找我。蔡妈妈，蔡妈妈，蔡妈妈。
蔡妈妈，蔡妈妈，思欣为什么会在这儿？此案乔商说要亲自审理，不允许我们插手，先静观其变吧。啊，沈鱼，现在有人指认你杀害村妇蔡氏，你可认罪？民妇不认，我的私帕早在之前就已经丢失了。我也不知道为什么会出现在蔡氏家里面，而且我在进入他家的时候，他就已经死了。你们可以找仵作验证他的死亡时间啊。仵作已经验过了，死亡时间就是五十三刻，正好是这个村妇经过茅房的时候看见你的时间。你还有何解释？但是他并没有亲眼看见我杀死蔡氏吧？况且我为什么要杀他？为何要杀他？因为你们之间有金钱纠葛。来人，带证人徒儿。草民徒儿，见过大人。你可看见，他与那蔡氏有金钱争执啊？大人，就是他。那日我在铁铺旁的胡同里，亲眼看见他跟那名妇人起了争执，同时，那名妇人都给他下跪了，说让他放过自己，还说了一些不要逼他之类的话。我们确实说过那些话，但是事出有因，不是你们想的那种关系。那是什么关系？这个我暂时不能说。不能说？那你给本官说说看，你一个妇道人家跑到那么远的铁铺去，你说你们俩之间没有金钱的争执，那又是因为什么呢？这让我怎么回答？我总不能说是齐真要送我东西，我跟他相约在那儿吧？这行不通，是我向往同僚。传出去，他还怎么见人啊？想什么呢？快说！这个我,我也不能说。你，你这不能说，那不能说。你要是光明磊落，有何不能说的？不能说就是不能说呗。总之，我真的是意外遇到蔡氏的，我不是去寻仇的。你这个大胆刁民，竟敢戏弄本官！现在人证物证俱确凿。你还有何辩解？啊！来人，给我把沈氏带下去，打入死牢，等候问斩。不是，大人，我哎，我话没说完，你们。这一切究竟是怎么回事？蔡妈妈为何被杀？幕后操控之人又为何不直接杀我，而是选择这种嫁祸的方式？目的是什么？不行，我一定要查出真相，我不能死在这儿。张大嫂，张大嫂，张大嫂，我要找出大人，我要见我相公。周夫人，你就别喊了。上面已经下了命令，任何人不能探视你。违令者斩，探视都不行。张大嫂，我其实都没有跟你说过，我有特别严重的喘症，如果不及时医治的话，恐怕会有生命危险。把他送到昏迷鼠医治吧，张大嫂，救救我吧，张大嫂，去晚了我就没命了。
周夫人，你就别白费心思了。上面交代过，不论你是素疾发作，还是突遇意外，都不得离开刑部大牢半步，除非……除除非什么？除非你死了。王爷英明，那沈鱼果然入局，哎，只是下官有一事不明，还请王爷示下。你是想问我为何不公布沈鱼真实的身份吧？<笑>王爷睿智，再等等，不着急，等，等他。我真的不明白，我们的暗探都已经查明了，那贺广提前串通好了乔尚书，就是要借用蔡氏身份，来冤枉沈鱼入狱。你为何不阻止他？他犯案之心坚定，就算明知前面是陷阱，但若有万分之一的机会，他也会去。我阻止，我能阻止几次呀？那你也不能不管吧？杀人可是要问斩的。若对方真想杀他，直接公布他的身份即可，又何必如此大费周折？所以你是说，他们再找一个合适的时机，再来揭开沈鱼的身份？他们是在等你？东西给周月送过去了吗？已经在路上了。阿月，你要去哪里？你是不是要去刑部救沈鱼？娘，阿鱼是冤枉的。你去了能怎样？能救得了他吗？我们已经自顾不暇了，你何苦去趟这浑水呢？吴少爷，有人送了封信给你。尚书已经交代，任何人不准探视，你就别为难我了。阿玉已经在死牢里关了一天一夜了，我真的非常担心他。高墨，看在你我同窗的情分上，你就带我去吧。你怎么就不明白呢？你现在不仅是沈鱼的相公，你还是刑部郎中，公然违抗命令是要加倍受处分的。那又如何？我不能看着阿玉身陷囹圄而弃之不理。你若坚决不同意。我去求别人便是。别，这种违规之举本就见不得光，你还想跟谁说？不管怎么样，我一定要见阿宇一面。我真是怕了你，死就死吧，跟我来。高大人，就你自己来的呀？啊，对，就我自己。你去忙吧。是。阿玉，相公，你终于来了。我就知道你不会不管我的，你是不是想到办法了？我去那边等你
，相公。阿玉，拿着。你给我银票干什么？阿玉，我知道你从小凄苦，最爱钱财，这些就当是我的一番心意吧。你带着上路，若有缘分，我们下辈子再做夫妻。什么下辈子啊？我这辈子还没活够呢。相公，我是被冤枉的，我真的没有杀人。相公，你相信我。但是现在证据确凿，我也无能为力了。肯定会有办法的。你这样，你拿着这个钱，你去找找人，你去找齐征，他肯定会帮我的。没用的，你现在是犯了死罪，谁都保不了你。我是被冤枉的，够了，沈玉。自从你冲洗进了我周家的门，大大小小给我惹了多少麻烦。如今你沦为阶下囚，现在还想让我替你奔走卖命，你还嫌把我周家连累的不够吗？不是神医吗？还用吃药？少装可怜！啊，关爷，我求求你了，关爷，我求求你了，发发慈悲，给他买副药吧！我求求你了，求求你了，求求你了，求求！办法也不是没有，扎营的时候你来我帐篷，我告诉你怎么救他。
经历爱的世界，未知的危险，没想到终点却在眼前，只为换一个笑，扬起的嘴角，受的委屈都不让你知道，不管千里迢迢，只为把你抓。想念化作雨点，散步在指尖。